大家好，我是何小梅。呃，几个月以前我开始知道我要上这个 TED Talk 的时候，我就很紧张，然后很焦虑，然后我就跟我的舞团行政千玉说：“千玉，怎么办？我觉得要上 TED 的人其实都是一些很奇怪，而且还蛮不平凡的人。可是我觉得我自己真的是一点都不奇怪，而且真的很平凡的人。”然后千玉就。很震惊的看着我，他跟我说：“老师，你一点都不会不奇怪。<笑>”好吧，我是有一点点奇怪，但是我真的是很平凡的一个人，所以我今天真的要很谢谢台新艺术基金会，让我有机会在这边可以跟各位分享一些我过去呃来自我生活上的一些记忆的故事。我是一个在宜兰乡下长大的小孩，然后我从小就一直住在一个日式的房子里面。然后我小时候的个性很内向，然后很安静，嗯，尤其是特别爱哭。然后我阿姨他们如果想到我小时候，他们就会用那个宜兰腔说：“哦，小梅哦，做伊那些种。”敬爱考哦，嗯、呃，然后我妈妈也会讲说，我不知道她在家，因为我真的没有发出声音，然后她没有发现我在家。然后我记得有一次印象很深刻，是我突然发现家里完全没有人，然后那个房子里面没有人说话，也没有人发出任何的声音。然后我一个人在那里的时候，发现真的好安静哦，然后我没有办法。发出任何声音，因为我不敢去打破那个寂静，然后我整个人就只能站在原地，我真的不不能动，然后我只能够去听那个房子传出来很细微的声音，或是很遥远巷子口外面的声音，然后我感觉那个日本式房子给我的那个空间的感觉，我就这样站在那儿，僵着身体，一直很久很久。后来我就发现说，其实，在天花板上也有一只小壁虎，它跟我一样，其实一动也不动。那我就在想象说，如果我是那一只小壁虎，我从它的眼睛是怎么看这个世界的？不过还好，我后来去学了跳舞，因为我去学跳舞的时候，我可以跟我一群好朋友们每天在上课之前，我们就开始玩骑马打仗，然后就开始冲啊，然后玩。鬼抓人啊，然后跑啊，尖叫啊，然后跑，就是很开心，很开心。然后，尤其是我在开始跳舞的时候，我学了各种不同的民族舞蹈，我几乎学什么汉满蒙回藏苗窑，然后我也会耍莲香、耍彩带、耍刀枪剑、扇子，什么各种各样的鼓啊，然后真的是才艺双全。然后，然后我尤其是很喜欢。听着那个音乐，然后想象自己好像是生活在一个很遥远的国度里面的一群人，然后啊、呃，有不一样的那个地域的环境，然后穿着那样的衣服，然后听着那个旋律，或者是身体随着那个节奏做出一种很愉悦的那种愉快的感觉，让你的身体觉得很开心。然后慢慢的，我也觉得我自己就没有那么害怕，也没有那么胆小了。但是那个时候我就想起一个问题，是说，可是为什么我学的是不同民族的舞蹈啊？但是我在跳盘子舞的时候，我手上拿着是盘子，我会做这个动作。可是我换了一个道具，是筷子舞的时候，我还是做这个动作。杯子舞也一样，也有这个动作。然后我就觉得说，为什么会是这样？但那个时候我真的没有办法，没有那个能力去回答这个问题。呃，后来我考上了国立艺术学院舞蹈系，呃，就学了很多很多不一样的身体的技巧。在西方的身体训练里面，我学呃古典芭蕾，然后古典芭蕾它第一个要要求你把重心拔得很高很高很高，然后你身体所有的线条就是要做最长的延伸，你的每一个肌肉你要很。清楚的、很科学的去使用它，然后找到一个最完美的角度。尤其是你必须把你的重心放在那个颠起来的重心点，然后去平衡自己的身体。然后在西方的现代舞技巧里面呢，马萨格兰舞的技巧就是
，透过呼吸，那个呼吸去使用你的人的这个身体的脊椎，做出最大的那个收缩跟最大的延伸，在这个收缩跟延伸里面，呃，去找到一个身体动作的动力，然后它可以去传达出人类的那种情感，或者是动物的一种爆发力。那相反的，在东方的技巧里面呢，我学了太极。那太极完全不一样，它要你蹲下来，然后你每天就要站马步，然后叫老师就是告诉你要沉，你要松。这跟芭蕾很不一样，芭蕾完全叫你要外放，你就是要延长。它就会不断告诉你要沉、松、沉，然后你要圆，你要柔，你要在动中有静，里面静中有动，里面找到一种无为的心境。那另外还有京剧的呃身体动作，京剧很讲究手眼身法步，然后所有的动作其实你必须很清楚的在那个呃规范里面去运作，它可以表现出那个生旦净末丑的这些角色的特性，尤其是在女性旦角的动作里面，它会。把重心放下来之后，身体还要表现出一种三道弯，所有的手部动作又不能超过你的眉际，所以整个整个身体的动作是很有别于西方的一种延展性。那我每天其实，在这样身体这么不一样的技巧训练里面，我就发现，原来你的身体可以有这么多不一样的表现方式。可是这么多身体不同的技术，其实让我感觉好像是。很不一样的容器，那我的身体必须在这个不同的容器里面去学习、去碰撞、去挑战，找到自己的一个极限。可是也确实，我碰到了一个很大的难题。在一个现代舞的技巧课里面，我的老师他很希望我们，呃，在所有的动作里面能够超越我们的性别，也就是说，不管你是男生或是女生，你必须要。有能力做到很阳刚，可是也可以做到很阴柔的动作。在他编排的一支舞作里面，他很希望女舞者呢，很要像昆虫界里面的女王蜂这样子威猛的形象。他有一次他就来跟我说：“他说，肖妹，你为什么跳舞很像十九世纪撑阳伞的法国女人？”那。其实我那时候听那句话，我知道这不是一句赞美，我很沮丧，很沮丧。所以我每次上课呢，其实都很紧张，很紧张，然后全身是紧绷的肌肉。我希望我使出最大的力量来做出我可以达到那样子的一个要求。然后就因为那样呢，我每次上课我就就耳鸣了，因为肌肉太紧绷了。然后我发现说我必须把我的头压得很低，然后起来以后，哎，我的耳鸣就好一点。然后我。一下子舒服了，可是我一做一个动作，我又耳鸣，我又一直这样。然后我一整堂课其实就好像一直在跟那个女王蜂鞠躬致敬，这样一直在这里。可是我终究还是没有办法成为呃老师心目中的女王蜂。但是我也了解了一下我自己的动作属性，应该是比较属于这个十九世纪的撑阳伞的女人。不过在那个时候呢。我很喜欢创作，我喜欢编舞。那我编了很多的作品，也得到了很多的肯定。然后，嗯，自己也觉得得到了很多奖，又得到了很多的嗯呃认同。可是我知道世界很大，嗯，到处都有很多的编舞者。我们都使用共同的媒介，就是人身体这件事。那我们有一个人的情感作为一个基础，可是也有一个共同的限制，就是每个人其实长的长的就是这样子，一个头，四肢，一个身体。那我要怎么样编出跟别人不一样的舞呢？所以我就在想说，好，那我可不可以来试试看？我给自己多一点挑战，我不要害怕我自己编一支别人不喜欢的舞蹈，啊、呃，我就编了一支舞叫做《肢体幻象》。这支舞呢？我其实很想要把那个舞者的身体尽量的扭曲、变形，然后再去拆解，然后再去重新组合，然后做出很多很奇怪的意幻想。那有一个动作是这样，其实我是让舞者的双腿张开，两只手从中间伸出来，然后我就跟我的舞者简称这支这一段舞就叫做屁话。然后我常常的说：“好，我们到屁话那一段，我们从头来一次。”
。那嗯，其实我我自己觉得他们很像是在一个很海底的世界里面，很缤纷、很色彩、很跳跃的珊瑚或是生生物在里头，随着海浪的飘动。那在那个时候，我确实得到了一个很好的舞评，就是来自一个呃专业的美国老师，他跟我说，这真是一支恶心自己的舞蹈。我是不知道他是用什么样的眼光来看，但是我自己只是很想试试看，身体可以有变化出多少不同的幻想。嗯，所以他给我这个评语，对我来讲，我对我即将要前往去拜访的那个城市——艺术重镇纽约，我就更好奇，我也更加想要再去找寻到编舞到底有没有它的对跟错，有没有它的界限，我还我可不可以？这样做或那样做，但是到了纽约以后，我大概隔了一年，然后我真的编了第一支舞，叫做《盛开之前》。那那支舞其实是记录我整个生命里面很重要的一个转捩点，因为我觉得台湾的生活跟纽约的生活对我来讲有很大的一个文化冲击，从生活方式到价值观。到人跟人相处的模式、距离、说话、语言、房子、吃的食物，甚至于从一个生活中的例子，每次聚会说，如果是迟到的东方人，我们总是畏缩着身体，然后很小跑步的赶快进来，然后有时候都不连说对不起都不好意思。可是如果今天是一个美国人，他如果迟到，他来的时候，他其实都这样。然后把包包一丢，然后坐下来的时候还会把脚这样翘上去，我都觉得哇，好帅哦！其实我也好想那样，很潇洒这样子，可是我就是学不来。嗯，不过在那个时候呢，我同时也看了很多很多的演出，很多很多的表演，然后有一些演出那些作品，那我看完之后，我真的觉得是佩服的五体投地，我觉得他们真的是。太厉害了！我觉得我这辈子大概永远没有办法超越他们。可是也看了很多的作品，我觉得，哎，也只不过这样，我比你好多了。然后自己心里就很沾沾自喜。有一次，我就看到了来自日本山海塾的演出，在那个作品里面，我看到的是很强烈的渗透出一种。文化的凝练、安静的特质，然后那个东西跟非洲来的一个现代舞团，他们表达出来的是非常强烈，然后爆发的生命的动作的控制力，以及那个大地的节奏所产生的一种色彩。我终于了解了，我觉得每一个文化都有它很独特。的美哦，对不起，这是我的盛开之前的作品。好，每一个文化都有它很独特的美，然后他们是没有办法比较的。所以我开始就在想说，那我是谁？我好像应该去认识我自己，然后我才可以找到我自己。我的身体里面的血液，又有什么样的过去的基因？跟我一样生活在那块土地上的人，其实有什么样的一个想望？然后我我觉得我好像应该再回到台湾，再去重新认识自己，重新认识这块土地。一九九三年，我大概是现在二十几年前，我回来台湾，然后那个时候自己其实有一个异地生活的一个经验，其实我很喜欢跟自己玩一个游戏，就是。还是想象那自己很像那只小壁虎，然后把自己抽离出来，看待很熟悉的环境。我就会想象自己是听不懂国语的人，然后我身旁的人一直在讲国语的时候，我就会用我的耳朵去听，我听到的是什么样的一个语言，就叫这这这，是一个什么样的感觉，是一个什么样的，是一个什么样的一个颜色跟什么样的调性。那我很喜欢那样子去看我身旁周围的事情，所以当。二十几年前我回来台湾的时候，其实我感觉台湾是非常的喧闹，而且很混杂，甚至于有一些冲突。但是我们生活在这里的人，其实一点都不觉得很奇怪。在我们
在街角上，我们随时可以看到的就是有很传统的东西，也有很现代的东西，然后也有很呃外来文化的东西，也有很本土的东西。我最喜欢举一个例子，就是在我们的建潭捷运站有一个地下道出入口，它是一个钢骨结构的后现代建筑，但是它旁边是一个土地公庙，这两个东西它就这样被相亲相爱的摆在一起，但是。你们知道吗？他的后面还是台湾早期的一个画家颜水龙画的，他是以农村生活为画的一个水牛壁画。这三个东西就这样摆在一起，很贴近的。可是我们大家一点都不觉得很奇怪。这个些东西让我感觉台湾人真的是好有包容力，而且这个包容力放在一起，反正一种很强烈的一个生命力。我这边准备的一些图片，可以给大家看。其实这个也是一个在夹缝中生存的一个传统，还有原住民的好、哦、现代的路桥。呃，这其实本来是一个念念经的小和尚，结果变变成这样。还有我很爱的招牌，这是龙山寺哦。除了很喧闹、很混杂之外，跟冲突之外，我同时觉得，其实当时的台湾人。很多话要讲，每一个人都很迫切的想要找到自己的舞台。那我也在生活里面看到，其实随处都有舞台，例如夜市里面的叫卖歌，这真的是一个很活生生的舞台，很精彩的。还有那个艺警，我也觉得他们每的每天冒着生命的危险，站在自己的生命舞台上。钢管女郎是吉普车的哦，还会移动。政客，这个也是蛮厉害的。好，槟榔西施。呃，我觉得我常常在想说，为什么他们下班了要把他的工作伙伴带回去的时候，不让他们躺着，还要坐着？好像那也是一个舞台，还要这样子表演着回家。这个也很有趣。KTV， 我们台湾人也很喜欢的。还有，嗯，年轻人很爱玩偶。所以他们会把他的偶放在一个很特定的地方，然后拍照。我常常在想，说他是不是他自己也在寻找一个生命的舞台？那这些生活中的舞台，其实让我回想起，呃，在传统的一个庙会的仪式里面，其实那样流动性的舞台跟这个东西是在一起的。那我们现在台湾人。更有包容力的，我们更吸纳了更多的多元的文化。我们来看看台湾现在的庙会，好，这是一个很古朴的神教，可是现在变成是很豪华、很豪华的神座，还有时髦的三太子，以及喝着鲜奶长大的古代将军。这些东西其实也成为我创作的一些美材。这三位女舞者是坐在大概高两米的一个呃钢钢骨结构的支架上面，那个灵感其实是来自于传统的艺阁，小孩子坐在上面扮相的那个方法。那但是我觉得他们三个人给我的，我我希我我融合了现代，我看到了很多的生活的舞台，例如是呃槟榔西施的高脚椅，或者是呃。年轻人喜欢玩的同人志的扮装游戏，啊，电玩里面的魔女，我把这些东西混杂在一起，变成是我希望找到一个台湾的新的面貌。这是另外一支舞，呃，它是一个新一代智慧女超人、机器人跟钢管女郎。这支舞就是这次入选呃台新艺术奖的《亲爱的》。玛莎·格兰姆曾经说过一句话。他说：“动作是不会说谎的，可是为什么我小时候跳的那些不同的民族舞蹈，却有着一样的动作？现在我终于了解了。其实，如果我们愿意去很诚实的去面对自己，问我们是谁，然后我们也可以找到属于我们自己的舞步。每一个人都有很自己独特的那一面。”如果我是那个撑阳伞的女人，我会跳什么样的舞步？跟我一起生活在这块土地上的人，我们有属于我们什么样的舞蹈？所以，嗯，我曾经是那个僵着身体不敢动在天花板上的那只小壁虎，可是今天因为舞蹈让我看见了自己
也因为舞蹈让我看见了世界。我想要邀请大家，虽然我们曾经来自不同的地方，如果我们愿意去诚实的面对我们自己，然后也包容跟我们不一样的人，那我们可以一起跳属于我们的舞。我想问你们，觉得文化是什么？对我来讲，其实文化就是过去、现在、未来，我们一起生活在这块土地上的人，可以用。自己的方式，很独特的、很与众不同的方式，一起为台湾跳一支属于我们的生命舞蹈。谢谢。